আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্পোর্টস নেটওয়ার্কে আপনাকে স্বাগত দর্শক আপনি যদি একজন ক্রিকেট প্রেমী হয়ে থাকেন এবং আশাফুল ভক্ত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন কারণ এই ভিডিওটি দেখলে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন যে আশাফুল আবারো জাতীয় দলে আসতে পারবে কি না তাহলে চলুন শুরু করি অ্যাশ বা লিটল মাস্টার কিংবা বাংলাদেশের আশার ফুল তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ আশরাফুল তিনি হচ্ছেন এক নিভে যাওয়া তারার নাম বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমীরা তাকে কতটা ভালোবাসে তা লিখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কিন্তু মানুষের এই অপরিময় ভালোবাসার প্রতিদান নিজের ক্যারিয়ারে প্রতিফলিত করতে পারেনি আশাফুল রূপকথার মতোই যিনি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন চেষ্টা করেছেন নামের সাথে বড্ড বেশি অবিচার করে বারো বছরের লম্বা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তার অতটাও রঙিন নয় টেস্টে তার গড় মাত্র তেইশ একদিনের ক্রিকেটে মাত্র বাইশ আহামরি তো নয়ই মাঝারি মানেরও নয় কিন্তু গড় দিয়ে তাকে অবিচার করে ফেললে একটু তাড়াহুড়োই করা হবে বইকি আশাফুলকে যে গড় দিয়ে মাপা যায় না নিজের দিনে এক নিখাত ম্যাচ উইনার আশাফুল ব্রেটলি সনপলক অ্যান্টিনি জহির খানদের মতো বাঘা বাঘা বলারদের পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছেন এক সময়ের বাংলাদেশের ক্রিকেটের একমাত্র বিজ্ঞাপন এই মোহাম্মদ আশরাফুল বাংলাদেশের অনেক স্মরণীয় জয়ের নায়ক হয় এমনকি ভক্তদের মনে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন অ্যাশ অমিত প্রতিভার অধিকারী ব্যাটসম্যান তার এক যুগেরও অধিক লম্বা ক্যারিয়ারে সব কয়েকটি টেস্ট খেলার দলের বিপক্ষেই খেলেছেন তাই অভিজ্ঞতার ঝুলিও তার বেশ ভারী কিন্তু অভিজ্ঞতা বা প্রতিভা কোনোটি কাজে লাগাতে পারেননি তিনি বাজে ফর্মই যেন তার নিত্য সঙ্গী ছিল ক্যারিয়ারের অধিকাংশ সময় ভুগেছেন রান করায় কিন্তু তাতে কি ফর্মহীনতার জনপ্রিয়তায় বিন্তু মাত্র আজ ফেলতে পারেনি এই ক্রিকেটারকে কেননা নিজের দিনে তিনি সেরা নিজের দিনে তিনি যে কোনো মহাকাব্যের মহানায়ক হয়ে উঠতে পারেন হাতের ব্যাটটিকে কলম বানিয়ে লিখে চলেন আর মহাকাব্য কার্ডিফ গায়ানা কিংবা জোহেনেস বার্গের এক একটি ইনিংস তার এক একটি দৈত্যবদেরই গল্প উনিশশো সালের সাতই জুলাই ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশাফুল তার ডাকনাম মতিন তবে ভক্তদের নিকট এই নামটি অপরিচিতই বটে অ্যাশ নামে সমধিক পরিচিত তিনি মজার ব্যাপার হচ্ছে তার জন্ম তারিখ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক একাডেমিক সার্টিফিকেটে তার জন্ম তারিখ নয় সেপ্টেম্বর তবে তারিখ বিতর্ক থাকে টেস্ট ক্রিকেটের কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান হওয়া থেকে আটকাতে পারেনি পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান মুস্তাক মোহাম্মদ সতেরো বছর আটাত্তর দিন বয়সে কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ান হওয়া গৌরব অর্জন করেছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল সতেরো বছর একষট্টি দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে মুস্তাকের রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই সালে কলম্বো টেস্টে একশো রানের এক ঝলমলা ইনিংস খেলেছেন আশরাফুল যদিও সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস আর একশো রানের বিশাল ব্যবধানে আশরাফুল কিন্তু ঠিকই তার প্রতিবার জানান দিয়েছেন অভিষেকে তার যার ব্যাট স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল সেই আশরাফুলের ব্যাটে আবার একটি ভালো ইনিংস দেখতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দু সাল পর্যন্ত সেই বছর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে টেস্টে একশো বলে একশো রানের এক বিস্ময়কর ইনিংস খেলে পুরো ক্রিকেট বিশ্বকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাশ তৎকালীন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি আশরাফুলের সেই ইনিংসটিকে তার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস বলে অভিহিত করেছেন পরের বছর দু সালে আশরাফুল তার ক্যারিয়ারের তো বটেই সম্ভবত বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ইনিংসটি খেলে ফেলেন আর আঠারো জুন গাডিফে নেটওয়েস্ট সিরিজের বাংলাদেশের সাথে অস্ট্রেলিয়ার সেই স্মরণীয় ম্যাচের কথা জানেন না অথচ মোটামুটি ক্রিকেটের খবর রাখেন এমন লোক বাংলাদেশে পাওয়া কঠিন রিকি পন্টিংয়ের নেতৃত্বে হেইডেন গিলক্রিস্ট ম্যাগ্রা ব্রেটলি আর গিলেম্পিদের মতো গরাসি অস্ট্রেলিয়া দলটিকে ক্রিকেট ইতিহাসেরই অন্যতম সফল দল বলা যায় একের পর এক সিরিজ জিতে উঠতে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে নেটওয়েস্ট সিরিজেই সে ঐতিহাসিক ম্যাচে মাটিতে নামিয়ে আনে বাংলাদেশ দল আর এই দুঃসাধ্য সাধনে যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন মোহাম্মদ আশরাফুল তারকা খচিত ব্যাটিং লাইন আপ নিয়েও সেদিন বাংলাদেশের মিতবেই বলিংয়ের বিপক্ষে আড়াইশো রানের বেশি রান করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া জবাবে শুরুটা একেবারে জয় সুলভ ছিল না বাংলাদেশের কিন্তু অধিনায়ক হাবিবুল বাসারের সাথে একশো তিরিশ রানের জুটি করে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েছিল আশরাফুল তার একশো এক বলে একশো রানের মহাকাব্যিক ইনিংসে ভর করেই অজিদের হারিয়ে দিয়েছিল টাইগাররা আজও ক্রিকেট প্রেমীদের চোখে ভাসে অ্যাশের সেই অনবদ্য ইনিংসটি ন্যাটোয়েস্ট সিরিজটি স্মরণীয় করে রাখতে কার্ডিফের ইনিংসটি যথেষ্ট ছিল কিন্তু অ্যাশ তা মানবেন কেন তাই তো পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আবারও জ্বলে উঠেছেন তিনি ইংলিশ বলারদের নাস্তানা বোধ করে বাউন্ন বলে চুরানব্বই রানের এক অতি মানবীয় ইনিংস খেলেছেন বাংলাদেশের এই লিটেল মাস্টার একশো আটষট্টি রানের বিশাল ব্যবধানে সেদিন টাইগাররা হারলেও ব্যক্তিগতভাবে অ্যাশ সফল ছিলেন পুরোপুরি মজার ব্যাপার হচ্ছে সেদিন প্রথম বলে আউট হতে পারতেন আশরাফুল অভিষিক্ত ক্রিস ট্রেমলাইটের প্রথম বলটি স্ট্যাম্পে বেলের উপর বাউন্স খায় কিন্তু বিশ্বকরভাবে স্ট্যাম্প না ভেঙেই চলে গিয়েছিল
ভিনচি হয়ে তুলির আচরে একে ফেলবেন মোনালিসা তারপর আবারও হারিয়ে যাবেন অনেক দিনের জন্য এই তো আশরাফুল নেটওয়েস্ট সিরিজের পর তার ব্যাটে আবারও একটি আশরাফুলীয় ইনিংস দেখতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দু সাল পর্যন্ত দুই সালের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথা ভারতকে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিয়ে সুপার এইটে বাংলাদেশ প্রত্যাশা সেখানেই পূরণ হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের কেবল যেন অপেক্ষা ছিল একটি আশরাফুলীয় ইনিংসের সাত এপ্রিলে গায়নার এভিডেন্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটি যেন ছিল শুধু আশরাফুলের একটি অসাধারণ ইনিংসেরই জন্য এদিকে বিশ্বকাপের চৌত্রিশতম ম্যাচের র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর দলের মুখোমুখি বাংলাদেশ বাংলাদেশ সম্মানজনক হারবে এতটুকু ছিল সবার আশা কিন্তু আশরাফুল্লাহ তিরাশি বলে সাতাশি রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংসে সব ধারণায় পাল্টে গিয়েছিল একের পর এক অসাধারণ সব শট খেলে বাংলাদেশের স্কোর বোর্ড সচল রাখেন তিনি একাই সেঞ্চুরি করতে না পারলেও বাংলাদেশকে এনে দিয়েছেন দুইশো একান্ন রানের লড়কু এক স্কোর জবাবে একশো চুরাশি রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশ পেয়েছিল সাতষট্টি রানের এক ঐতিহাসিক জয় পেশাদারিক ক্রিকেটে হয়তো আরও কিছুদিন খেলে যাবেন মোহাম্মদ আশরাফুল কিন্তু লাল সবুজের জার্সি গায়ে আর কখনো তাকে দেখা যাবে কিনা উত্তরটা সকলেরই জানা দর্শক তবু কেন কেন জানাই খালি মনে হয় উত্তরটা মানতে পারছি না আশরাফুলের খেলা দেখে যারা বড় হয়েছেন তারা মানতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক দর্শক আপনার কি মনে হচ্ছেন মোহাম্মদ আশরাফুল কি আবারও জাতীয় দলে খেলতে পারবেন আপনার কি মনে হচ্ছে আপনি কি আজও ভাবেন যদি হঠাৎ করে রূপকথার মতোই ফিরে আসতেন তিনি তার ফেরা নিয়ে মনের কোণে আসার যে প্রদীপ তার ভক্তরা জেলেছে দুই হাজার থেকেই আজও তা মিটিমিটি করে চলছে কে জানে হয়তো আবার ফিরবেন আশরাফুল বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম মহাতারকা বাংলাদেশি ক্রিকেট প্রেমীদের প্রথম প্রেম মোহাম্মদ আশরাফুল আবারও জ্বলে উঠবেন ব্যাট হাতে আশাটা একটু কি বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেল না তবে তাই হোক তিনি যে আশরাফুল তার জন্য বাড়াবাড়ি করাই বটে এই ছিল দর্শক এখনকার মতো আপডেট পরবর্তী কোন ক্রিকেটারের জীবনী সম্পর্কে আপনি জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না